中国古谚语常讲啊，“不孝有三，无后为大”了。啊，你的东西要有人传呐、啊。啊，你没有人传的话，你死了，你一生的事业都等于零，不能说有成就。啊，我这一生的事业平平凡凡，没有什么成就。学生有成就，就是你的成就啊！你的下一代，再下一代成就，那真正是你成就啊！所以中国人的这个这个教育啊，中国传统教育的，第一。就是传承道义啊！古时候家，家有家道啊。家道是什么？伦理道德啊，祖宗所重视的啊，以四维八德来说，获取了十二个字：孝悌忠信、礼义廉耻、仁爱和平。这十二个字，家家都要学。可是，有的人重孝，有的人重义。有的人重人，不一样，他的后代沉船不相同啊，世世代代保持你的家风不坠，要有这样的人，那所以在后人里头要认真去教他，让他能沉船。能把这个家道发扬光大，荣宗耀祖啊，光大门楣也啊！中国人的人生价值观是建在这个地方，不是建在自己啊，是建在永恒。啊，所以世界上四大文明古国，前三个没有了，只有中国存在。什么道理？中国人着重道业的沉船。啊，可是这桩事情，满清最后的一百年疏忽了。满清亡国之后到今年一百年，我们把它抛弃了。啊，现在遇到灾难，啊，希望这次灾难让我们大家了真正反省呢，觉悟啊，回过头来。把老祖宗、老祖宗的千万年的这些传家之宝，再把它找回来，这个民族有救了，这个国家依然会屹立在这个世界啊！不但。这个国家会长治久安，这个国家会带给全世界的安定和平。啊，这个话不是我们说的，是英国汤恩比博士说的。啊，这是上一个世纪。英国一位伟大的
、历史哲学家啊。那我们炎黄子孙。底下一代当中，有没有真正发现放下万缘来承传这个大业？